தெய்வம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது பரிகார பலன்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் தோஷங்களுக்கான பரிகாரங்கள் என்னன்னு விளக்கமா பார்த்துட்டு வரும் விளக்கங்களை தருவதற்காக நம்மோடு நம்ம அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் அவர்கள் அவரை தொடர்பு கொண்டு நேரில் பார்த்து பேசணும் அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அதுக்கான எண் என்னென்ன சொல்றேன் டிவியில ஸ்க்ராலிங்லயும் போயிட்டு இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க இரண்டு எண்கள் இருக்கு எண்களை சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ போர் த்ரீ ஒன் த்ரீ டபுள் செவன் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இந்த எண்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க கால் பண்ணி பேசுங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க நேரில் போய் அவர்கிட்ட விளக்கம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் முதல்வர் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் ஓம் தத்வருஷாய வித்மகே வக்ரதுண்டாய தீமகே தன்னோ தந்தி பிரசோதயா ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக புது யுகம் நேயர்களுக்கு ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற உங்களுக்கு குலதெய்வ ஆசையும் நவக்கிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் வணக்கம் வணக்கம் சார் இப்போ வந்து இந்த தோஷங்களுக்கான பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் தேடுற ஒரு விஷயம் இப்போ குலதெய்வ சாபம் தோஷம்ங்கிறது வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய இடங்களில் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதாவது எந்த கடவுளை போய் வன வணங்கினாலுமே குலதெய்வத்தோட ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா அது பலன் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தோஷங்களுக்கான பரிகாரங்கள் என்னன்னு சொல்லு பொதுவாகவே எந்த ஒரு குடும்பமாக இருந்தாலும் அதாவது வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகம் பூரணமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த குலதெய்வத்தினுடைய சாபம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைப்பு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் கேள்வியில் கேட்ட மாதிரி எந்த ஒரு குல தெய்வமும் சாபம் விடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சாமிக்கு வந்து கோபமோ அல்லது சாபமோ அப்படி விடக்கூடிய ஒரு அதிகதையான ஒரு சூழ்நிலையில் எடுத்துக்க மாட்டாருங்க நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல் செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு கூட ஒரு சில பரிகாரங்களையும் ஒரு சில வழிபாடுகளையும் நமக்கு குலதெய்வம் கொடுத்துருக்குது குழு குலதெய்வம் மட்டுமல்ல எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்போடு தான் இருந்துகிட்டு அந்த வகையில் குலதெய்வ சாபம் கிடையாது ஆனால் குலதெய்வ குறவேண்டாக இருந்துகிட்டு குலதெய்வத்தை குறை அப்படின்னா வந்து அதாவது குறிப்பிட்ட தெய்வத்திற்கு வருடம் ஒரு முறை அல்லது மாதம் ஒரு முறை ஒரு சில அதாவது சடங்குகள் அல்லது அந்த குலதெய்வத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதை சரிவர செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு வருடம் ஒரு முறையாவது நம்ம போகாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குறை இருக்குமே தவிர்த்து எக்காரணத்தை கொண்டும் குலதெய்வம் சாபம் விடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த குலதெய்வத்துக்கு அதாவது எந்தெந்த நாள் போகணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இப்போ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலதெய்வம் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் அல்லது நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் இருந்துகிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம குடும்பத்தோடு வார வாரமோ மாதம் மாதம் போக முடியாமல் வந்துட்டு இருக்கலாம் அப்போ வந்து குலதெய்வத்துக்கு நம்ம ஒரு தோராயமாக எப்படி போகலாம் அப்படின்னா குலதெய்வத்து முறைப்படியே வருடம் ஒரு முறை இந்த உலகத்தில் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை குடும்பத்தோடு குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு போகிறது மிக மிக சிறப்பு உங்கள் ஜாதகத்தில் எவ்வளவு பெரிய யோகம் இருந்தாலும் அந்த யோகம் பலிதமாகிறதுக்கு இந்த வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குலதெய்வம் தான் அதே மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து தோஷம் வந்தது அப்படின்னாலும் அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்குண்டான வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதே குலதெய்வம் தான் அதே மாதிரி அந்த வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தோசை நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கான பரிகாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த பரிகாரத்தை உங்களுக்கு உபகாரமாக மாற்றி கொடுக்கறதும் உங்களுடைய குலதெய்வம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம உறுதியாக நம்பலாம் அதனால் நம்ம எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அந்த தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய குலதெய்வ ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவான விது தன்னுடைய பிள்ளையே தன்னுடைய பேச்சு கேட்கல அப்படிங்கிற ஒரு குறை நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த காலத்தில் தன்னுடைய குலதெய்வத்தை அதாவது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வத்தை நீங்கள் வந்து சரியான வகையில் வந்து வணக்கம் போட்டு அது பிணக்கு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வழிபாடு வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிள்ளை கூட தொல்லை கொடுக்காமல் எல்லை இல்லா பாசத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும்ங்கிற விஷயத்தை நிதர்சனமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் குலதெய்வ வழிபாடு அப்படிங்கிறது வந்து வருடம் ஒரு முறை நம்ம குலதெய்வத்த கோயிலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி அந்த வருடம் ஒரு முறை போகும் பொழுது மற்ற எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நம்ம தனியாக போகிறோம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றோம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் வேண்டுதல் வச்சுக்கிறோம் நேர்த்திக்கடன் பண்ணுறோம் ஆனால் குலதெய்வத்த கோயிலுக்கு மட்டும் குடும்பத்தோடு தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியை அந்த காலத்தில் இருந்து ஆகம சாஸ்திரமும் குலதெய்வ சாஸ்திரமும் நம்ம சான்றோர்களாகிய பெரியவங்களும் சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஏன் குலதெய்வத்த கோயிலுக்கு வந்து குடும்பத்தோடு போகணும் அப்படின்னா என்னதான் குடும்பம் ஒற்றுமையான குடும்பமாக இருந்தால் கூட
இல்லை தகப்பனார் பேச்சு கேட்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து இருபது வயது ஆகும் பொழுது தகப்பனார் பேச்சு கேட்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஐந்து வயதிலேயே அந்த பெண்ணுக்கு அந்த மகனுக்கு மகளுக்கு வந்து பெற்றோர்களை பற்றி அதாவது பெற்றவங்களை பற்றியான அருமையான விஷயங்களை பொறுமையாக எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய தகுதி அந்த குலதெய்வத்து கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச காற்று இருந்துகிட்டு இருக்குது குலதெய்வத்து கோயில் இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை வந்து அந்த விக்கிரகத்தை வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சில பிரச்சனைகளை மறைத்து இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து பிரபலியமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய தகுதியை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பும் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் குலதெய்வத்து கோயிலில் வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது குடும்பத்தோடு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிள்ளைகள் வகையில் நல்லது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிள்ளைகளுக்கு காலகாலத்தில் நடக்க வேண்டிய திருமண சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கூட தடை இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு அதாவது ஒரு பிள்ளைக்கு அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னா உறவு வகையில் திருமணம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருந்தது இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு எண்பது ஜாதகம் வந்து உறவு வகையில் திருமணம் நடக்காது வெளியிலிருந்து தான் வரன் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த வெளியிலிருந்து வராமல் உறவு வகையிலேயே திருமணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு மரபு இந்த குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு குடும்பத்தோடு போகும்பொழுது நிச்சயமாக கிடைக்குதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த நேரத்தை நம்ம ஆழமாக பதிய வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதாவது குலதெய்வம் வந்து சாபம் கொடுக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க அதாவது உலகம் ஃபுல்லா எந்த மூலைக்கு போனாலும் சொந்த மண்ணை மறக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த குலதெய்வ வழிபாடுங்கிறது உதவியா இருக்கும் குடும்பத்தோட ஒற்றுமையா இருக்கணும் விஷயத்தை இந்த வலியுறுத்தும் நினைக்கலாம் அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது வந்து திருஷ்டி தோஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எந்த விஷயம்னாலும் உங்களுக்கு இந்த திருஷ்டி இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க பொதுவாக திருஷ்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்வை ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்க்கக்கூடிய பார்வையில் வந்து இந்த ஒரு சில பலன்கள் அப்படிங்கிறத விட ஒரு சில தேவையில்லாத ஒரு இடர்பாடுகள் வரும் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி இது வந்து பிரபஞ்ச விதி சாஸ்திர ரீதியாக மட்டுமல்லங்க பிரபஞ்ச ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவருடைய பார்வை இந்த கிராமப்புறங்கள் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது சாமி கண்ணுப்பட்டால் ஒரு பொங்கல் வச்சு தவிர்த்துக்கலாம் மனுஷன் கண்ணுப்பட்டுதுன்னா அதுக்கு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது உபகாரம் இல்லை அதுக்கு பரி பரிகாரம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பயம் வந்துட்டு இருக்கும் அதற்கு பரிகாரம் இருந்தால் கூட அந்த மனுஷாலுடைய கண்ணுப்பட்டுனா தப்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதனால் திருஷ்டி அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த திருஷ்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் பார்க்கக்கூடிய பார்வையில் யதார்த்தமாக பார்க்கறது ஏளனமாக பார்க்கறது ஏடா கூடமாக பார்க்கறது பொறாமையாக பார்க்கறது இந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஏக்கமாக பார்க்கறது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் வந்து ஒருவருடைய பார்வை இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான பார்வையில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏக்கமாக ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு நாளுக்குமே பார்க்கறது நோக்கிறது அப்படிங்கிறத விட ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு தேவதை வந்து அதாவது தின தேவதைங்கிறது ஒரு அதிகாரம் வந்துகிட்டு இருக்குது என்னதான் நவகிரகம் நம்ம ஒன்பது கிரகம் நமக்கு அதிகாரமாக இருந்தால் கூட ஆதிபத்தியம் இருந்தால் கூட மனித வாழ்க்கையில் இனம் புரியாத மனித வாழ்க்கையில் மறைந்து நின்று நம்ம வந்து அது நாடகமாடக்கூடிய அமைப்பில் நவகிரகம் இருந்தால் கூட பொதுவாகவே இந்த தின தேவதைக்கு அதிகாரம் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி அப்போ அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான தின தேவதையோட ஆதிக்கத்தை பொறுத்து அந்த பார்வை வந்து வலுவடையக்கூடிய ஏக்கமான பார்வையாக இருந்தால் கூட யதார்த்தமாக மாற்றக்கூடிய அமைப்பு தின தேவதைக்கு பெரும்பாலும் இருந்துகிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் அதையும் மீறி தின தேவதை கன தேவதை அதி தேவதை இந்த மாதிரி அமைப்புகளுக்கு மேலாக அந்த மனுஷால் பார்க்கும் பொழுது அந்த பார்வைங்கிறது திருஷ்டிப்படக்கூடிய அமைப்புக்கு நிச்சயமாக வந்துடும் அப்படிங்கிறது யதார்த்தம் இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் பசியோடு இருக்காருன்னு வைங்களேன் இப்போ நாமளே பசியோடு இருந்தோம் வைங்க அடுத்தவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு பழைய சாப்பாடா இருந்தா கூட அதை பார்க்கும் போது நமக்கு சாப்பிடலாங்கிற அந்த ஏக்கம் அந்த ஆசை இருந்துகிட்டு இருக்கும் நம்ம வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பசி இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அடுத்தவங்க பாதாம் பருப்பே சாப்பிட்டால் கூட அதை பார்த்து நமக்கு ஒரு ஏக்கமோ ஒரு ஆசையோ வராது அப்படிங்கிறத யதார்த்தம் அந்த மாதிரி ஒருவருக்கு வந்து ஒரு பொருள் கிடைக்காம இருக்கும் பொழுது அந்த பொருள் நம்ம கிட்ட இருக்கும் பொழுது அவருடைய அவர் பார்க்கிற பார்வையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கமாகவோ அல்லது பொறாமையாகவோ இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது யதார்த்தம் ஒருவருக்கு ஒருவர் தன்னை அழகுபடுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க பிறக்கிற எல்லோருமே அழகா இருந்தால் கூட அழகா உள்ளவங்க கூட மறுபடியும் அழகுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத யதார்த்தமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது தன்னை விட அழகா இன்னொருத்தர் இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு அவங்கள பார்த்து அந்த அதாவது அவங்கள பார்த்து ஆதங்கப்படுறது தன்னை விட வசதியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆதங்கப்படுறது தன்னை விட வந்து பெருமையான வாழ்க்கை வாழ்றாங்க அப்படிங்கிற ஆதங்கப்படுறது தன்னை விட நல்ல இடத்துல திருமணம் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற
தீபாராதம் காட்டிட்டு அதை வந்து தெருவில் போட்டதுக்கப்புறம் வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு திருஷ்டி பாதிக்காதுன்னு கிடையாதுங்க அந்த தின தேவதை சாஸ்திரப்படி அந்த நாள்லேருந்து அடுத்து வரக்கூடிய எண்ணி ஏழு நாட்களுக்கு திருஷ்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் தற்காத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சாஸ்திரம் சொல்லுது அதற்கடுத்து வர வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் இல்லை அடுத்த நிமிஷமே வந்து நமக்கிறக்கு மாறுது தினம் கணம் மாறுது கர்ணம் மாறுது யோகம் மாறுது பிரபஞ்சம் மாறுது நாம் சும்மாவே உட்காந்து உட்காந்துட்டு இருந்தால் கூட நம்மளை சமுதிரத்தில் இருக்கிற சூமி சுற்றி பூமி சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிற அதார்த்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களுக்காக ஏழு நாளுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக திருஷ்டி சுற்றி போட்டுக்கிறது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் திருஷ்டியிலிருந்து தப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறத விட திருஷ்டி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய விஷயத்தை நிச்சயமாக கொடுத்துருக்குது சாஸ்திரம் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பரிகாரம் கொடுத்துருக்குது அப்படின்னா திருஷ்டி அப்படிங்கிற விஷயத்திலிருந்து யாருமே வந்து தப்பிக்க முடியாது திருஷ்டிங்கிறது படத்தான் செய்யும் அப்போ அந்த திருஷ்டியிலிருந்து தற்காத்துக்கிறதுக்காக தான் அந்த பரிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்கு இந்த திருஷ்டி நீக்கிறதுல வந்து இந்த உப்பு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுங்க திருஷ்டி நீக்கிறதுக்கு உப்பு பயன்படுத்து அப்படிங்கிறத விட பொதுவாகவே ஒரு வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அம்ச யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாத ஐஸ்வர்ய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு உப்புக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதா திகைப்பான விஷயம் சிறப்பான விஷயம் மதிப்பான விஷயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த உப்பை வந்து நீங்கள் திருஷ்டிக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத விட பொதுவாகவே இந்த கிராமப்புறங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிகிற நெருப்பில் வந்து ஒரு கைப்பிடி மிளகாய் அதை மிளகாய் எடுப்பாங்க வர மிளகான்னு சொல்லுவாங்க நீட்டு மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் இருக்குங்களே காய்ந்த மிளகாய் வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு கிடையாதுங்க ஒரு கைப்பிடி ஒரு குத்து அப்படிம்பாங்க ஒரு குத்து மிளகாய் எடுத்து அந்த மிளகாய் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு சும்மா கடுக கொஞ்சமாக உப்பு எடுப்பாங்க ரெண்டு வரல எடுக்க மாதிரி உப்பு எடுப்பாங்க நிறைய உப்பு எடுக்க மாட்டாங்க உப்புங்கிறது வந்து லட்சுமி கடாட்சம் இருக்கிறதுனால முழுமையாக எடுக்காமல் கொஞ்சமாக தான் எடுப்பாங்க அந்த உப்பு மிளகாயும் எடுத்து அந்த கையில் வந்து அதை வீட்டு தலைவருக்கோ தலைவைக்கோ அல்லது மகளுக்கோ இந்த மாதிரி வந்து திருஷ்டி இருந்தது அப்படின்னாலோ சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது பசி எடுக்காமல் இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது சாப்பிட்ட சாப்பாடு வாமிட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது தூக்கம் வராமல் இருந்தது அப்படின்னாலோ தேவையில்லாத கண் எரிச்சல் உடல் வழி இருந்து உடம்பு வழி இருந்துருந்ததுன்னு வைங்களேன் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது இந்த வர மிளகாய் என்று சொல்லக்கூடிய நீட்டு மிளகாய் காய்ந்த மிளகாயும் இந்த உப்பும் வந்து ஒரு கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சம்மந்தப்பட்டவர் வந்து மூன்று சுற்றி சுற்றி அந்த மிளகாயும் அந்த உப்பும் கொண்டு போய் எரிகிற நெருப்பில் போடுவாங்க அப்படி நெருப்பில் போடும் பொழுது நம்ம சாதாரணமாக கவனிச்சு பாருங்கள் வீட்டில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு சாம்பார் தாளிக்கும் போதோ ஒரு ரசம் தாளிக்கும் பொழுதோ அந்த அது அது சம்மந்தப்பட்ட அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக காஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் இருமல் அது தும்பல் வரும் நமக்கு தாங்க முடியாது அது நெடி தாங்க முடியாது ஆனால் இந்த ஒரு கைப்பிடி மிளகாயை கொண்டு போய் எரிகிற நெருப்பில் போடும் பொழுது அந்த வீட்டை உள்ளவங்களுக்கு ஒரு தும்மல் கூட வராமல் இருமல் வராமல் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம கா நம்ம காண முடியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் வந்து உண்மையாலுமே திருஷ்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வர மிளகாய் எடுத்து சுற்றி உப்பு உப்புக்கல்லோடு வர மிளகாயை சுற்றி அந்த உப்புக்கல்லு வர மிளகாய் கொண்டு எரிகிற நெருப்பில் போடும் பொழுது தும்மலே வருவதில்லை அப்படின்னு எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு திருஷ்டி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த திருஷ்டியை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மிளகாய் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த வகையில் உப்பு பயன்படுத்தலாம் தனியாக உப்பு வேலை செய்யாது அந்த உப்பு வந்து வர மிளகாயோடு சேர்ந்து நீட்டு மிளகாயோடு சேர்ந்து நெருப்பில் போடும் பொழுது கண்டிப்பாக நெடியே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த நொடியில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுதான் ஆச்சரியத்துக்கும் ஆச்சரியமான விஷயமாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பா நம்ம நேர்கள் வந்து எப்படி திருஷ்டி நீக்கிறது அப்படிங்கிறது நிகழ்ச்சி மூலமாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது புத்திர தோஷம் இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நீக்கிறதுக்கான பரிகாரங்கள் என்ன சார் புத்தர தோஷம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மருத்துவ ரீதியாக செக்கப் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட சாஸ்திர ரீதியாக ஒருவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா மருத்துவம் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர சேரக்கூடிய விஷயத்தை வந்து உடல் உறவு அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி வச்சுருக்குது அதுவே சாஸ்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆணும் பெண்ணும் சேரக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து தாம்பத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்போடு சிறப்போடு எடுத்து சொல்லியிருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அந்த மாதிரியான தாம்பத்திய சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருந்து முழுமை பெறக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த புத்தர பாக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த புத்தர பாக்கியம் ஒருவருக்கு இருக்குதா இல்லையா அல்லது தடை ஏற்படுமா அல்லது தாமதமான புத்திர பாக்கியமா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய பேர்த்துக்கு என்ன அப்படின்னா
பாக்கியம் கிடைக்கணும் அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள புத்திர புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம வேணா கையில் எடுத்து முறைப்படுத்திக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் அந்த திருமண பிராப்தத்துக்கு அப்புறம் எந்த வயசில் உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கொடுக்கணுங்கிற விதி இருக்குதோ அந்த வயசில் நிச்சயமாகவே புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நீங்கள் உறுதியாந்துட்டுருக்கலாம் ஒரு சமயம் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் புத்திர தோஷம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த புத்திர தோஷத்துக்கான பரிகாரங்களை உங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து ஏன்னா புத்திர தோஷத்துக்கு உண்டான அந்த பஞ்சமஸ்தானத்தில் பூர்வ புண்ணிய புத்தரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்து ஐந்தாம் இடத்துல அந்த பஞ்சமஸ்தானத்தில் எந்தெந்த கிரகங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கிரகத்துக்கு எத்தனாம் இடத்துல புத்தரகாரகன் குரு பகவான் இருக்காரு அந்த குரு பகவானுக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் எந்த மாதிரி கிரகங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்குது சப்தம ஸ்தானத்துக்கு அப்புறம் அயன ஜயன போக பாகியஸ்தானத்தில் உங்களுடைய லக்கணத்துக்கு அயன ஜயன போக பாகியஸ்தானத்தில் எந்த மாதிரியான கிரகம் இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த கிரக ஸ்தானாதிபதி என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது ஆழமான பரிகாரம் வெறுமனே நம்ம வந்து புத்தரகாரகன் குரு சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம புத்திர பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வெறுமனே விளக்கேற்றி வெறுமனே ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுறது அந்த ஜாதகத்தில் அந்த புத்திரஸ்தானத்துக்கு உண்டான அந்த விஷயங்களை கவனித்து அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு அமைப்பான பரிகாரத்தை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமான புத்திர பாக்கியம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதா யதார்த்தமான உண்மை அதனால் வந்து புத்திர பாக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற அளவு கவலைப்பட வேண்டாங்க பெரும்பாலான ஜாதகங்களில் நிச்சயமாக புத்திர பாக்கியம் இருந்துகிட்டு தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் புத்திர பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் தடை கொடுத்துருக்கோம் புத்திர பாக்கியம் அப்படிங்கிறது தாமதம் திருமணமாகி ஒரு வருடத்திலேயே புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு யோகம் திருமணமாகி மூன்று வருடம் கழித்து புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கிறது ஒரு யோகம் திருமணமாகி ஐந்து வருஷம் கழித்து புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கிறது ஒரு யோகமாக இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு சில பேருக்கு ஜாதகத்தில் யோகம் அமைப்பு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வயசில் புத்திர பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னா அப்பாவுக்கு பிதாவுக்கு கண்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த விஷயத்துக்காக புத்திர பாக்கியத்தை வந்து ஜாதகமே தள்ளி போட்டிருக்கோம் நம்ம அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்திரமான நிலையான உத்தியோகத்தில் வந்து நம்ம ஸ்டெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் புத்திர பாக்கியத்தை வைக்கலாம் <laughs> அந்த <laughs> 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 விவசாய நிலமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது தரிசு நிலமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது எதற்குமே பயன்படாத நிலமாக இருந்தால் கூட அதில் வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்கள் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு இறந்தவங்க சடலமோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம அந்த பூமியில் வந்து புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதைச்ச அந்த சடலத்தின் மூலமாக அந்த இடத்துல நம்ம வந்து வீடு கட்டும் பொழுதோ விவசாயம் பண்ணும் பொழுதோ அந்த விவசாயத்தில் தடை ஏற்படுறது அந்த வீடு கட்டுவதில் தடை ஏற்படுறது அல்லது அந்த வீடு கட்டும்போது வந்து தேவையில்லாத உயிர் அதாவது உயிர் பாதிப்பு ஏற்படுறது இந்த மாதிரியான தோஷங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது யதார்த்தம் அதற்காகத்தான் பூமி எப்படி இருந்தாலும் மனையடி சாஸ்திரப்பறம் நமக்கு வந்து யோகம் இருந்தால் கூட இந்த இந்த மனையடி சாஸ்திரப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாஸ்து பூஜை எந்த ஒரு கட்டடம் கட்டினாலும் எந்த ஒரு விவசாய பூமியில் வந்து நம்ம முதல் முதல்ல வாங்கி அதில் வந்து நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் இந்த வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட பூஜை அப்படிங்கிறது வாஸ்து பகவானுக்கு உண்டான அந்த வாஸ்து பூஜையை வந்து அந்த வாஸ்து இருக்கக்கூடிய வாஸ்து பகவான் விழித்திருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் ஒரு பூஜை போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பூமியில் நீங்கள் வந்து நூறு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த பூமியில் ஏதாவது தோஷமோ அல்லது பாதிப்போ அல்லது தீய நிகழ்வோ இருந்ததுனா கூட அதை அடியோடு தகர்த்தறியக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த வாஸ்து பகவானுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய சிறப்பு அதனால அந்த மாதிரி வாஸ்து பூஜை போடும் பொழுது பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து விலகிறது அப்படிங்கிறது யதார்த்தம் இது எல்லாமே வந்து பூமி தோஷம் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பூமியில் வந்து தோஷம் அப்படிங்கிறது பிறந்து வர்றது கிடையாது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் வீடு வாங்கக்கூடிய யோகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பூமி வாங்கக்கூடிய யோகம் இல்லாமல் வந்துட்டு இருக்கலாம் சில பேர் வீடு ஒன்றுக்கு பல வீடு வாங்கி போடுவாங்க ஒன்று அதே மாதிரி இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவான வீடு கட்டினா கூட அது வந்து ஆடம்பரமான வீடாக மாறக்கூடிய ஒரு யோகம் வந்துட்டு இருக்கலாம் அது ஆடம்பரமான வீடு வாங்கக்கூடிய அமைப்பு அவங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கலாம் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதாவது ஒரு பெரிய பெரிய மகால் மால் கட்டக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய வணிக வளாகம் கட்டக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளும் யோகம் இருந்துட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி யோகம் வந்தது அப்படின்னா அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதை வந்து தடையில்லாமல் பெறக்கூடிய தகுதி கொடுத்துரும் அதுவே உங்களுடைய ஜாதகத்திலேயே பூமி சம்பந்தப்பட்ட யோகம் இல்லாமல் இருந்து அதாவது பூமிகாரகன் செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவான் அங்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவான் யார் ஒருவர் ஜாதகத்தில் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறாரோ உதாரணமாக
வாடகை வீட்டில் பிறந்தால் கூட அடுத்து மிக விரைவிலேயே சொந்த வீடு வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துட்டு இருக்குது இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாழ்நாள் முழுவதுமே வாடகை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த வாடகை வீடு கூட ஒரு வீட்டில் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாமல் வருஷத்துக்கு ரெண்டு வீடு மாறக்கூடிய ஒரு அவலம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நடவடிக்கை தவறு அப்படிங்கிறத விட ஜாதக ரீதியாக தூமிகாரகன் செவ்வாய் பகவானோ அல்லது உங்களுடைய சுகஸ்தானமோ அல்லது உங்களுடைய பஞ்சமஸ்தானமோ அல்லது உங்களுடைய ஜீவனஸ்தானமோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத உண்மை வெறுமனே செவ்வாய் பகவானுக்கு மந்திரம் சொல்லி பரிகாரம் பண்றது அப்படிங்கிறத விட உங்களுடைய ஜாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் ஜீவனஸ்தானம் பஞ்சமஸ்தானங்களை பார்த்து அதற்குண்டான பரிகாரங்களை முறையாக செய்யும் பொழுது சரியான வீடு அமையும் அப்படிங்கிறது யதார்த்தத்திலும் யதார்த்தமான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மையா இருந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ கர்ப்ப காலத்திலேயோ இல்லை குழந்தைங்க பிறந்திருக்கிற அந்த சூழல்லையோ வீடு வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாத்துக்கிட்டையும் நிலவுது இது உண்மையா இதுக்கான விளக்கம் என்ன கற்ப காலங்களில் அதாவது ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கும் பொழுது அந்த காலங்களில் வீடு வாங்குது அப்படிங்கிறத விட ஒரு வீட்டுக்கு குடிபோகக்கூடாது அப்படிங்கிறது பொதுவான விதியாக இருந்துகிட்டு இருக்குது வீடு வாங்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த திரும்ப அந்த கற்ப காலம் அப்படிங்கிறது மூன்று மாதம் அப்படிங்கிற கருவுற்ற காலம் மூன்று மாதத்துக்குள்ளே வீடு வாங்குறப்ப இருந்தால் தாராளமாக வாங்கலாம் மூன்று மாதத்துக்கு மேலே நான்காவது மாதம் ஐந்தாவது மாதம் வீடு வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னு வைங்களே அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் அந்த வீடு கிரையம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கிரையம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதியாக அதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படி பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் வந்து இந்த வீடு வாங்கினதுனால நம்ம இடையில குடி போகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொண்ணு கர்ப்பம் அதை கர்ப்பம் முற்றிருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நீங்கள் மாற்றம் செய்யக்கூடாது குடி மாற்றம் செய்யக்கூடாது இட மாற்றம் செய்யக்கூடாது ஏன் பயணங்கள் கூட அதிகமாக வச்சுக்கக்கூடாது உடல் உழைப்பு இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் பயணங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சாஸ்திரமும் சொல்லி வச்சுருக்குது மருத்துவமும் சொல்லி வச்சுருக்கு அதனால் வந்து அதாவது கருவுற்றிருக்கும் பொழுது வீடு வாங்குது அப்படிங்கிற விட வீட்டுக்கு குடி போகாமல் இருக்கிறது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம நான் நான்கு தோஷங்களை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கான பரிகா பரிகாரங்களை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இதுக்கான பரிகார ஸ்தலங்கள் எங்கே இருக்குது எப்படி போய் பரிகாரம் பண்ணணும் பரிகார ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காசி ராமேஸ்வரம் இருக்கீங்க காசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய புண்ணிய ஸ்தலமாகவும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பரிகார ஸ்தலமாகவும் விளங்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த காசியில் இருந்துட்டு இருக்குது ராமேஸ்வரம் வந்துட்டு இருக்குது திருச்செந்தூர் வந்துட்டு இருக்குது இதுவெல்லாம் பொதுவான பரிகார ஸ்தலங்களாக இருந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இந்த சத்பகிரகம் சாயாகிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய ராகு பகவான்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலகசியில் இருக்குது கும்பகோணத்தில் திருநாகேஸ்வரம் வந்துட்டு இருக்கு இதுவெல்லாம் பரிகார ஸ்தலங்கள் ஆனால் பரிகார ஸ்தலம் ஒன்றுதான் என்னங்க இப்போ வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ச சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெண்மணிகளை பார்த்தா நம்ம தாயாருங்கிற அம்மான்னு மதிப்பு கொடுக்குறோம் ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு அம்மா சொந்தமாக இருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் உண்மையான அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை நம்ம மென்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் பரிகார ஸ்தலங்கிறது குறிப்பிட்ட ஏழு எட்டு இருபது அல்லது வந்து இந்த கும்பகோணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவகிரக ஸ்தலங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கான பரிகாரம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து உங்களுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்திலே கோயில் இருக்கலாம் அந்த கோயிலேயே உங்களுக்கு பரிகாரம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அல்லது குலதெய்வத்த கோயிலேயே உங்களுக்கு பரிகாரம் நிவர்த்தி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அல்லது குறிப்பிட்ட கால வரும்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதாவது திருமணம் பண்ண வேண்டிய காலகட்டம் இருந்து அந்த திருமணம் பண்ண வேண்டிய வயசில் திருமணம் நடக்காமல் இருந்து அதற்கப்புறம் திருமண வயதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடக்கும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட காலம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க இல்லையா அதுவே ஒரு பரிகாரம் மாறிடும் கஷ்டம் வரும்பொழுது நம்ம வந்து இஷ்டப்பட்டு அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கிறது ஒரு ஒரு பரிகாரம் கஷ்டம் வரும்பொழுது தவறு செய்யாமல் இருக்கிறது ஒரு பரிகாரம் அந்த மாதிரி அந்த தவறு செய்யாமல் அந்த கஷ்ட காலங்கள் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது உங்கள் ஜாதகத்தில் யோகம் இருந்தும் உங்களுடைய வாழ்க்கை தியாகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நல்லவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவே ஒரு பரிகாரமாக கடவுளால் ஏற்கப்படுது அதாவது நல்ல அமைப்பு இருந்தும் கஷ்டப்பட்டதுனால உங்களுக்கு அந்த யோகத்தை அந்த யோகத்தை வந்து திரும்ப கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக ஜாதகத்தில் வந்துடும் அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதற்கு மேலே கடுமையாக இருந்தது அப்படின்னாலோ அதாவது தோஷம் கடுமையாக இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது சின்ன சின்ன தோஷத்துக்கே நீங்கள் தாங்க மாட்டாமல் தேவையில்லாத பரிகாரங்கிற பேரில் ஏருக்கு மாறான பரிகாரம் பண்ணுறது முறையான மந்திரங்கள் சொல்லாமல் பண்ணுறது மந்திரம் தெரியாதா அவங்களை வச்சு மந்திரம் சொல்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி சேவை இல்லாத தவறுகள் அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா கொடுமை கொடுமைன்னு கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ரெண்டு கொடுமை ஆடிக்கிட்டு இருக்குதுமாங்க அந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது தான் இந்த பரிகாரங்கள் வந்து உங
ஏதோ பண்ணியும் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கல அப்படின்னா கவலைப்பட வேண்டாங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் அந்த நான்கு மூளைகளில் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான பரிகாரத்தை தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் சமுதாயத்தில் நிச்சயமாக ஒன்றுக்குமே ஆகாதவங்கன்னு உங்களை ஒதுக்கி வச்சுருந்தாலும் அவங்க முன்னாடி நீங்கள் முன்னுக்கு வந்து காட்ட முடியும் விஷயத்தை முத்தாய்ப்பாகவும் முதன்மையாகவும் உறுதியாகவும் உண்மையாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அரங்கத்துக்கு வந்து தோஷங்களை பற்றின விளக்கங்களையும் அதுக்கான பரிகாரங்களையும் ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னீங்க எங்களுடைய தொலைக்காட்சியின் சார்பாக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு மனுஷனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது அப்படிங்கிற என்னுடைய உண்மையான ஆன்மீகத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் பதிவு செஞ்சு அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துணை தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரே உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதமும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் நன்றி சார் நேர்களை இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுடையதா இருந்து கொண்டு நம்புறோம் நீங்களும் சார தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அதுக்கான என்ன மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்றேன் டபுள் நைன் போர் ஜீரோ போர் த்ரீ ஒன் த்ரீ டபுள் செவன் இன்னொரு எண் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்க டாக்டர் கே ராம் அவர்களை நேரடியாக சந்திச்சு உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் பெறலாம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்